മഹാനായ ഹാരിഥുൽ ഹാരിഥുൽ മുഹാസിബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി തആല അലൈഹി ഇത് ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഒരുപാട് പറ്റിക്കൽസ് നടക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവർ റെസ്റ്റോറന്റ് നടത്തുന്നവര് പെട്ടിക്കടകൾ നടത്തുന്നവര് തട്ടുകടകൾ നടത്തുന്നതൊക്കെ തട്ടി തട്ടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാം നല്ല കുറെ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ് ഇടക്ക് കരിയോല് വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൊരിച്ചുകൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്താ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞിന് തിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കാം ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ സകലം മാറ്റമുണ്ടാക്കി ഒരു കുഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഹാരിഫുൽ മുഹാസിബി അൽ ബസോരി മഹാന്മാര് പറയും ഉസ്താദു അഖ്തറിൽ ബഹദാദീൻ ബഹദാദികളായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുഴുവൻ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഉസ്താദാണ് മഹാനായ ഹാരിഫുൽ മുഹാസിബി അദ്ദേഹം എന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം തന്നെ അതാണ് കൺകുളിർമയേകുന്ന കുരുന്നുകൾ എന്നാണ് കുരുന്നുകളെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വലിയ ആൾക്കാരുടെ ചരിത്രമല്ല കൊച്ചുമക്കളെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ തപ്പഴം വിൽക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരനുണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മഹാനായ ഹാരിഫുൽ മുഹാസിബി എട്ടൊൻപത് വയസ്സുള്ള പ്രായം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹം കച്ചവടക്കാരെ വിചാരിച്ച് കുട്ടിയല്ലേ എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുക്കാം ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തതാണ് ഹാരിഫുൽ മുഹാസിബിയെ വിളിച്ചു മോനെ ഇങ്ങ് വാ മോനെ ഈത്തപ്പഴം കൊടുത്തു അപ്പോ കുഞ്ഞു ചോദിച്ചു ചോദിച്ചെന്നറിയോ ഈത്തപ്പഴം എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു മഹാൻ ആര് കാശുണ്ട് കൊടുത്താലും സാധിന് ഹതിയെ കൊടുത്താൽ നിനക്ക് എന്താ ജോലി നീ എവിടെയാ പണിയെടുത്തത് നീ എവിടുന്നാ പഠിച്ചത് എന്റെ വാപ്പാരാണ് വല്യാപ്പാരാണ് തറവാടേതാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും മഹാന പുറകെ ജോലി അള്ളാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിയാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പായാൽ മാത്രേ ആ കാശ് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറയും എനിക്ക് വേണ്ട സാധന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരും ചായ കുടിക്കാനല്ല വരുന്നേര് വരുമ്പോ ചായ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരു മുതലാളിയായ ഒരാള് സാധന് ഒരു പാക്കറ്റ് ചായപ്പൊടി രണ്ടു മൂന്ന് കിലോ കാണും സാധേ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരാനുള്ളതല്ലേ അവർക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ചായപ്പൊടി വേണ്ടേ ഇതിവിടെ വെച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞു സാധന അറിയുന്ന ആളാണ് മഹാനായ ഈശ്വര മഹാക്കീനത് സ്വീകരിച്ചു ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അടുക്കളയിലേക്ക് അടുത്ത ഉത്തരവ് പിന്നെ ഈ ചായപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ളതല്ല എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് വീട്ടുകാരെ കുടിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരവ് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെയാണ് സൂക്ഷ്മത അതാണ് സൂക്ഷ്മത സുഹാനല്ല അവരൊക്കെയാണ് സമസ്തയെ നയിച്ചവര് അള്ളാഹു ആ തണല് അവരുടെ ഫൈല് തലമുറ തലമുറകളിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നടത്തി തരട്ടെ അമീൻ ലോകപ്രശസ്തരായ പണ്ഡിതന്മാര് ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും ഗുരുനാഥനാണ് ഈ പറയുന്ന കുട്ടി അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ട് മാറിയത് പീഡിയക്കാരനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഈത്തപ്പഴം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഈത്തപ്പഴം ഇപ്പൊ തൂക്കി കൊടുത്തതാണ് അത് പോകുന്ന പോക്കിൽ അയാളുടെ കീസിൽ നിന്ന് വീണുപോയ ഒരു നാലഞ്ച് പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് മോനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുത്തു തന്നത് എന്ന് കുട്ടി ചോദിച്ചു അല്ല മനുഷ്യ ആരാണ് ആ വാങ്ങിച്ചു പോയത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ആരുടെ കീശയിൽ നിന്ന് ആരുടെ കീസിൽ നിന്നാണ് ഈ വീണു പോയത് നിങ്ങൾ കൊട്ടാന്നാ പറയല്ലേ കാസർഗോഡ് കീസിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ മീനെ കൊണ്ടുപോണ കൊട്ടക്ക കൊട്ടാന്ന് പറയാം അപ്പോ കീസ് അല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ആരുടെ ബാഗ് എന്നാണ് ഈ കൊഴിഞ്ഞു പോയത് എനിക്കറിയോ കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞു ആ എനിക്കറിയും അതിരി കുട്ടി അത്ഭുതത്തോടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളോടും ചോദിച്ചു അല്ല കൂട്ടുകാരെ ഈ പ്രായമുള്ള കച്ചവടക്കാരൻ മുസ്ലിം ആണോ ആ മുസ്ലിമാൻ 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 പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടന്നു ഹാരിഫുൽ മുഹാസിബി ആയിത്തപ്പഴം സ്വീകരിച്ചില്ല ഒരൊറ്റ നടത്തം അതിൽ കച്ചവടക്കാരന്റെ പേടിയായി പ്രായമുള്ള ആളാണ് ഓടിച്ചെന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ കൈ വിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല നീ ഇവിടെ നിക്ക് മോനെ നിനക്ക് എന്നെ പറ്റി എന്താണ് തോന്നിയത് എന്ന് മോൻ എന്നോടൊന്ന് പറ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു പോയ
നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാണെങ്കിൽ ആ ഈത്തപ്പഴം ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു പോയോ ആ മനുഷ്യൻ അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾ പോകണ്ടയോ ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ ദാഹിച്ച ദാഹിച്ച് വിഷണ്ണനായി നടക്കുമ്പോ വെള്ളം അന്വേഷിച്ചെടുത്ത് വെള്ളമുള്ളിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടില്ലേ അതുപോലെ ഈ ഈത്തപ്പഴം ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണു പോയോ നിങ്ങളുടെ കടയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തതാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഹക്കാണത് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദാഹജലം അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ അന്വേഷിച്ച ആ മനുഷ്യനെ ചെന്ന് കാണണ്ടേ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ മക്കൾക്ക് ഹറാമ് തീറ്റിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാണോ ആരത്തിൽ മഹാസിബ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാ എന്തൊരു മഹത്തരമായ പാഠമുണ്ട് ഇതിൽ ഇന്നത്തെ കച്ചവടക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിരിക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഹറാമ് കൊടുക്കണോ ഏതൊരു മാംസം ഹറാമിൽ നിന്ന് പോഷണം കിട്ടിയോ ഏതൊരു ശരീരം ഹറാമ് നിന്നിട്ട് തടിവെച്ചോ ആ ശരീരം നരകത്തിലേക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു തുറന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യില്ല മോനെ എനിക്ക് മാപ്പതാ ഞാൻ ഇയാൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ച് പിഞ്ചു പൈതല പിഞ്ചു ബാലനാണ് മഹാനായ ഹാരിഫുൽ മുഹാസിബി ഇറാഖ് കണ്ട ലോക പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതൻ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ പിന്നെന്തോ നായകൾ അറുത്തിട്ട് മട്ടനാന്ന് പറഞ്ഞ് മട്ടൻ ബിരിയാണി എടുത്തു നായർത്തിട്ട് എന്നിട്ടുണ്ടോ ചത്ത കോഴികളെ വിറ്റിട്ട് ശവർമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വിഷയം എന്നിട്ടുണ്ടോ ഏത് വിടുന്നോ കയറി വരുന്ന അറുത്തതാണോ അല്ലേ ഹലാലോ ഹറാമോ എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഫ്രോസൺ ചെയ്തു വന്ന മാംസത്തിന്റെ പാക്കറ്റുകൾ നമ്മുടെ ശവർമ്മ കമ്പികളിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് മനുഷ്യർക്ക് വിഷം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങളിൽ വിഷം ചേർത്ത് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളിൽ വിഷം ചേർത്ത് നമ്മുടെ വിഷപദാർത്ഥങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മെ നശിപ്പിച്ച് കാശുണ്ടാക്കി കീശ വീർപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിമുൻ അവര് മുസ്ലിമാണോ എന്ന് മഹാനായ ഹാരിഫുൽ മുഹാസിബിയെ വെച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവരൊക്കെ മുസ്ലിമാണോ ഇവരൊക്കെ എന്ത് കച്ചവടക്കാരാ ഇവര് മുസ്ലിമാണോ മനുഷ്യരെ വിഷം തീറ്റിക്കുന്നവർ കച്ചവടക്കാർ ഒരു മുസ്ലിമിന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചത് ഇത് കൺകുളിർമയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇതാണ് കൺകുളിർമ എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബന നമ്മുടെ മക്കള് തിന്മയെ തിരുത്തുന്നവരായി മാറണം റബ്ബന